ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯವಾದ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಜನಾಂಗದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರ್ ಇರ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಐ ಗುಪ್ತ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಬಾಬಿಲೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆನು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ ಅದ್ರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಓಕೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಗು ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಪುಸ್ತಕದವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅಂತ ವಿಷಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಬೇಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರೀತಾರೆ ಬಾಬೇಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಹೌದ್ರಿ ಬಾಬೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ವಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಕುರಿತಾದಂತ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅರಸನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ ನೆಬುಕಾತ್ ನೇಚರನು ಎರುಸಲಮಿಗೆ ಬಂದು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದನು ಯಾವ ಅರಸನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ ನೆಬುಕಾತ್ ನೇಚರನು ಏರುಸಲಮಿಗೆ ಬಂದು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದನು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಚ್ಕೇನ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೌದಾ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ದಾಣಿಯಲ್ ನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ದಾಣಿಯಲ್ ನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ದಾನಿಯಲನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರದರ್ ಇಬ್ರಿಯಾರ ಇಬ್ರಿಯರ ಯಾಜಕರು ರಾಜನ ಆಹಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ಓದಿ ಅದೇ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಯೋಹದಿದ ಅರಸನಾದ ಯೋ ಯಾಕಿಮನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾಬೇಲಿನ ರಾಜನಾದ ನೆಬುಕ್ ಹದಿನೈದರನ್ನು ಎರಸಿಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದನು ಯಾವ ಅರಸನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋ ಯಾಕಿಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಐದನೇ ಲೋಕದ ಅರಸ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಎರಸಲ್ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಯೋ ಯಾಕೆಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಬಿಕಾತ್ ನೇಚರ್ ಬಂದು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟು ಬಾಬೇಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವೇನು ಬಾಬೇಲ್ 
ಗಲಿಬಿಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ ದೇವ್ರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ತಾರ್ ನನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆಯುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾಣವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬೆಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಟ್ಟಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಮಗೆ ಹೆಸರು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟುವಂತ ಒಂದ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸತ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇತ್ತು ಭಾಷೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಗು ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾವ್ದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಯಾರು ಏನ್ ಯಾರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಯುನಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ರೆ ತನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಭಾಷೆ ಭಾಷೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗಿದೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗಿರೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗಿರೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗಿರೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕೇಟಲ್ವಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆನ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾರುಮಾರು ತಾರುಮಾರು ಅಂದ್ರೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ತಾರುಮಾರು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಬಾಬೇಲ್ ಅನ್ನೋಂತ ಹೆಸರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬೇಲ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ತಾರುಮಾರು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಈ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯವಾದದ್ದೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಓದನ ಅದಿಕಂಡ ಅನಂತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂಬತ್ತು ಆದಿ ಕಂಡ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಹೋವನು ಅಲ್ಲಿ ತಾರುಮಾರು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚದುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಾಬೇಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತು ಆ ಅಲ್ವಾ ತಾರುಮಾರು ಇಲ್ಲವ ಗಲಿಬಿಲಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಬಾಬೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೀರಿ ಬಾಬೇಲಿನ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನಾಶವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಬಾಬೇಲಿನ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನಾಶವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತ್ರ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಮೂರು ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವಾಲಯದ ಬ್ರದರ್ ದೇವಾಲಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ನ ಯಾವ ಬಾಬಿಲೋಣಿನ ಯಾವ ವಸ್ತುನ ತಗೊಂಡ್ರು ತಗೊಂಡ ಆ ವಸ್ತುನ ಏನು ಅದು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಿಲವಂಗಿ ಹಾ ಬಾಬೇಲಿಂದ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಬಾಬೇಲ್ಗೆ ಸ್ವಂತವಾದಂತ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ಬಾ
ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬೆಲ್ ಬಾಬೆಲಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಇದು ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಿಲುವಂಗಿ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನನು ಸಹ ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಚಿನ್ನ ಬಂಗಾರಳ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದ್ ಬಿಡ್ರಿ ಬಾಬೆಲ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ವಸ್ತು ಇತ್ತ ವಸ್ತು ಯಾವ್ದು ಆಕಾನನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ತಗೊಂಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಓಕೆ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ ಆಕಾನನು ಯೋಶುವನಿಗೆ ನಾನು ಕೊಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೆನೀರ್ ದೇಶದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ನಿಲವಂಗಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತೂಕದ ಬಂಗಾರದ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ಆಸೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲುವಂಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಿಲುವಂಗಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ 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 ದೇಶ ನಿಲುವಂಗಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ರೂಪಾಯಿ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತೂಕದ ಬಂಗಾರದ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಾಬೇಲಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿಲುವಂಗಿ ಹಾ ಬಾಬೇಲಿಂದ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಬಂದಿರ್ತಲ್ರಿ ಹಾಕಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಬಾಬೇಲಿನ ಒಂದು ನಿಲುವಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಸಿನಾರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಯಾರಿಗೆ ಚಿತ್ಕೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಯಾರಿಗೆ ಚಿತ್ಕಿಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಇಟ್ಟನು ಯಾವ ರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರಾಜನಿಗೆ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾನೆ ಎಸ್ ರಾಜನೇ ಯಾವ ರಾಜ ಅದು ಯಾವ ಅರಸ ವಾಕ್ಯ ಎರಡು ಅರಸು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ಮತನ್ಯ ಎಂಬುವನನ್ನು ಅರಸನನ್ನ ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಚಿತ್ಕಿಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಚಿತ್ಕಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಮತನಿಯ ಮತನಿಯನಿಗೆ ಇಡುವಂತ ಹೆಸರು ಅಲ್ವಾ ಮತನಿ ಅನ್ನೋದು ಕೊನೆ ಅರಸನ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಇಡುವಂತ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ಕಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿವುಕಾತ್ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಸರಿನ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕರ್ತನ ಮನೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಬಾಬೆಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾಬೆಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ಅರಸನ ಯಾರು ಅವ್ರ ಮಗನೇ ನೆಬುಕದ್ ನೇಚರ್ ಮಗನೇ ಮಾಡದಂಗೆ 
ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಬಾವೇಲಿ ಬಾಬೇಲಿ ಇರುವಂತ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತ ಅರಸ ಯಾರು ಅಂತ ಕುಡಿಯೋದು ತಿನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ಬಿಡೋದು ಇವ್ರು ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಎರಡು ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಮೂವತ್ತಾರು ಏಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಬಕತ್ ನೇಚರ್ ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಯಹೋ ಯಕೀಮ್ನ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಹಲವು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಬಾಬೇಲಿಗೆ ಬಾಬೇಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಹುದ್ಯರ ರಾಜಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಮಗನಾದ ಯಹೋಯಕೀನನು ಅರಸನಾದನು ಹ್ಮ್ ಅದೇ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬಾಬೆಲಿ ಅರಸನಾದ ನೈವಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಒಯ್ಯುವುದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಬೇಡಿ ಹಾಕಿ ಯಹೋವನ ಆಳಯದ ಹಲವು ಸಾಮಾನು ಬಾಬೆಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ನೆಬುಕ ಅಲ್ವಾ ನೆಬುಕಾಟ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ನೆಬುಕಾಟ್ ನೇಚರ್ನ ಅವ್ರ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೆಬುಕಾಟ್ ನೇಚರ್ಗೆ ಮಗ ಇಲ್ಲ ಮಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಶನ್ ಆಗಿರೋದು ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಗಳೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೋದು ಮೊಮ್ಮಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದಾಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಳಕ್ಕೆ ಆಳಿದಿರೋ ಪಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಬುಕಾತ್ ನೇಚರ್ ನೆಬುಕಾತ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಓಕೆ ದೇವರ ಆಳಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಆಗ್ನೇಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಬೇಲಿನ ಅರಸ ಯಾರು ರಾಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ದೇವರ ಆಳಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಆಗ್ನೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಬೇಲಿನ ಅರಸ ಯಾರು ಅರಸನ ಬಾಬಿಲಿನ ಅರಸನ ಯಾರು ದೇವರ ಆಳಿನ ಕಟ್ಟಲು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅರಸ ನೆಂಬಿಕಾಚರ್ ಆಗ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾರ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರಾ ಬಟ್ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓದಿ ಹೆಸರ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಆದರೆ ಬಾಬೇನಿನ ಅರಸನಾದ ಕೊರೇಶನು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರಸನಾದ ಕೊರೇಶನು ದೇವರ ಈ ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಆಗ್ನೆ ಆಗ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಏನಂತಿದೆ 
ಓದ್ಬೇಕಾರೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹೆಸರು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಪಾರಸಿಯ ಅರಸನಾದ ಕೋರೇಸನ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದ ಅರಸ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ಸರಿ ಅಂದ್ರ ಇನ್ನು ಅದೇ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರದೆ ಸೊ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಪರಸ ಅಂದ್ರೆ ಪರಸಿ ಆಗಿದ್ರು ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ಮೇಲೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜ್ಯ ತಾನೆ ಪರಸನು ಆದ್ರಿಂದ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅರಸನಾದ ಪರಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಬಾಬೇಲಿನ ಕೊನೆಯ ಅರಸ ಯಾರು ಇದು ಕೋರೇಸ್ ಪಾರಸಿಯ ಪ್ಯಾಲಸ್ತೀನ್ ರಾಜ್ಯನಾಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜ್ಯನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೊರೇಸು ಪರ್ಷಿಯ ದೇಶದ ಅಂದ್ರೆ ಪರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮೇಧ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಓಕೆನಾ ವೇದಿಯರು ಪರ್ಷಿಯರು ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೇರಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮೇದಿಯರ ರಾಜ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕೊರೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪರ್ಷಿಯನ್ ರಾಜ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದು ಚರಿತ್ರೆ ಬೇರೆ ಈ ಚರಿತ್ರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊರೇಶ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇದಿಯರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದರಿಯು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬರಿನ ಅರಸ ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ ಗೊತ್ತಿರ ಪ್ರಕಾರ ಆಳೆಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಲು ಆದ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಅರಸ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೇಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ದೇವರಾಳಿನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆದ್ನೇನ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯ ಅಂತ ಬರ ಬದ್ಲು ಪರಸಿ ಅಂತ ಬರ ಬದ್ಲು ಬಾಬೆಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಬಾಬೆಲ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಾಬೆಲ್ಗೂ ಅರಸನಾಗಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ರಲ್ಲೊಂದು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದೊಂದು ಟ್ರೂ ಇದೊಂದು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಈ ತರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಬಿಲ್ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಕೊನೆಯ ಅರಸ ಯಾರು ಬಾಬೇಲಿನ ಕೊನೆಯ ಅರಸ ಯಾರು ಬಾಬೆಲಿನ ಕೊನೆಯ ಅರಸ ಯಾರು ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶ ಇದೆ ಆ ದೇಶ ಅದರ ಕೊನೆಯ ಅರಸ ಯಾರು ನೆಬೋನಿಡಸ್ ನೆಬೋನಿಡಸ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮ ಅವರ ಅಲಿಯ ಅವ್ರ ಅವರ ಮಗನೇ ಇವರು ಯಾರೋ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹೆಸರು ನೀವು 
ಅವರೇ ಅವರು ದಾನಿಲ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ರಾಜನಾದ ಬೆಲ್ಚೇರನ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಔತಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಸಾವಿರ ಜನರ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ತಾನು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ಕುಡಿದನು ಯಾರು ಬೆಲ್ಶರಣ ಅಲ್ವಾ ಬೆಲಿಯಾಚರಣ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಲ್ಶ ಬೆಲ್ಶಾಚರಣ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಅಂತ ಓಕೆ ಬೆಲ್ಶಾಚರಣ ಕೊನೆಯ ಅರಸ ಹೇಗೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಅವರ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಕೊರೈಸನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊರೈಸನ ಅಂತಾನೆ ಇವ್ರ ಇದಾರಲ್ವಾ ಸೊ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ನೀವು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ದಾನಿಲ್ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ದರಿಯುವೇಶು ಆ ರಾಜ್ಯನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದರಿವೇಶ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಕೊರೆಸ್ತಾನ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊರೆಸಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಅವತ್ತೇ ಇಲ್ಲದ ಆಲ್ವಿಕೆನ ದರಿಯ ತಗೋತಾರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡಿ ನಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಈ ಮೇಧ ಪರ್ಶಿನ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಕರಡಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಒಂದು ಭುಜ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಭುಜ ಕೆರಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಒಬ್ರು ಆಲ್ವಿಕೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇದ್ಯ ಪರ್ಶ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ರಾಜ ಬೆಲ್ಶೆ ಚರಣು ಅನ್ನೋದು ಬಾಬೆಲ್ನ ಕೊನೆಯ ರಾಜ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು ವರ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಅಲ್ವಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ತೀರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದಾಯ್ತು ಹ್ಮ್ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರು ಕಾಲ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಷೆಯ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಉಂಟಾಕತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಎರಡು ಸ್ಟೇಮ್ ಕಟ್ಬಹುದು ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ದೇವತೆಯರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಪ್ರವಾದಿನ ನೋಡಿದಂತ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ನೀವು ಬಾಬಿಲೋಣಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪ್ರವಾದಿನ ಹೇಳಿದ್ದ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾರು ಹೌದ್ರಿ ಹೌದ್ರಿ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ ಪೈತಿ ಅದ್ರ ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಸಮಯ ಇನ್ನು ಕೂಡ ದಾಣಿಲ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನ ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ ಅದ್ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿದ್ನ ಇವರು ಅಷ್ಟು ಓದ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ದಾನಿಲ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ದಾನಿಲ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾನಿಯೇಲನಾದ ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಯಹೋವನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎರೇಮಿಯನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರ ಎರಸಲೇಮು ಆಳು ಬಿದ್ದಿರಬೇಕಾದ ಪೂರ್ಣ ಕಾಲ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಪ್ಪತ್ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂದು ತಿಳಿದು ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲೇಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎರೋಮಿ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಇವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಎರೋಮಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರೋಮಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಎರೋಮಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಯವನು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಬಾಬೇಲ್ ರಾಜ್ಯವು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಪ್ರಬಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುವೆನೆಂಬ ನನ್ನ ಶುಭ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ
ಏನಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ದೇವರು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಾಬಿಲೋಣ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದು ಅದು ಏನಂತಾರೆ ಜುಬ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಜೂಬ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅವರು ಐವತ್ತನೇ ನಲವತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐವತ್ತು ದಿನ ವರ್ಷ ಏನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭೂಮಿನ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಜನರಿಗೆ ಏಳನೇ ವರ್ಷ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಏನೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಏಳು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷನು ಏನು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಜೂಬ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ನಲವತ್ತ ಎಂಟನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬೆಳ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅದು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಈಗ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ದೇವ್ರ ಆಗ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಹಾ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವಿಷಯ ಹೌದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬಾಬೇಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿದ ಅಪೋಸ್ತಲ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸಭೆ ಬಾಬೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಬಾಬೇಲ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ತಾರು ಮಾರು ಗಲಿ ಬಿಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಬಾಬಿಲ್ ಸಭೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋಂತ ಯಾರು ಈ ನಿಜವಾದ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಬಾಬಿಲೇನಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಮಾತನ್ನು ಸಹ ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಬಾವಿನೊಳಿನ ಸಭೆ ಇದೆ ಆ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಪತ್ರಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಬಿಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಭೆ ಓಕೆ ಇದು ಯಾವ್ದೇ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಲ ನೇರವಾದ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಹಾಬಾಬೇಲು ಯಾರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಅವಳ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಬಲ್ ಎಂಬ ಮಹಾನಗರಿಯು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀಗೂ ಅಸಹಾಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ತಾಯಿ ಹ್ಮ್ ಎಂಬ ಎಂದು ಗುಡಾರ್ಥವುಳ್ಳ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೆಸರು ಬಂದ್ ಬರೆದಿತ್ತು ಯಾರ ತರ ಯಾರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಏಳು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆ ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಮಹಾ ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇ
ನೀರ್ ಮ್ಯಾಲ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಲಸ್ತ್ರಿ ಹಾ ಅದ ಮಹಾ ಜಾಲಸ್ತ್ರಿ ಯಾರು ಅದರ ಬಾಬಿಲನ್ ಸಭೆನಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಬಾಬಿಲನ್ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾದ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಯಾರು ಸಭೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಬೆಲ್ ಬಾಬೆಲ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಲೆಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಮಹಾ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಿರೋದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸುಳ್ಳು ಸಭೆ ಸುಳ್ಳು ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಇಲ್ಲಂತ ಬೋಧನೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಸಭೆ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸುಳ್ಳು ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹೆಸರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಹೆಸರು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಾರೂಪ ಏನಾಲ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕರೆನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಾ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟವರು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲ್ ಪಟ್ಟವರು ನಂಬಿಕಸ್ತರಾಗಿದೀವಿ ಅನ್ನಂತಾನೆ ಗೊತ್ತು ವಿಷಯನ ಗೊತ್ತ ಅಲ್ವಾ ಆ ನಾಮ ನಾಮನಿನ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷಯನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರಿಪಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೌದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರಿಪಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೋಧನೆ ಹಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸತ್ಯ ಉಪದೇಶ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಏನಾಗಿದೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾರಸ್ತಿ ಅಂತ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಭೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಇರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಒಳ್ಳೆ ಪದವಿ ಈ ತರ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರಕೃತ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗಿರ್ತಾನ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಜಾರಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಬಾಬೇಲೋನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಕಿಸ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬಾಬೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತಾರುಮಾರು ಅರ್ಥನೆ ತಾರುಮಾರು ಅಂದಾಗ ಸಭೆನೆ ಹೆಂಗಿದೆ ತಾರುಮಾರ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಈಗ ನರಕನ ಮೊದಲು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನರಕನೂ ಇದೆ ಆತ್ಮನ ಇದೆ ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ದೇವ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಸತ್ಯ ಓಪನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದ್ಮೇಲೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮನೋನೇತ್ರಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ಸತ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೈವ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ತಾರುಮಾರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅದೇ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾರಸ್ತ್ರೀಗೂ ಅಸಹ್ಯವಾದಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅವಳ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿತ್ತ ಹಾ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಹಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅವರ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಯಾರ್ ಓದ್ ಓದ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಯಾರು ಓದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಗುಡಾರ್ಥ ಉಳ್ಳ ಹೆಸರು ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಗುಡಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು
ಅಂತಹದೇ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಅಸಹ್ಯ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಧನೆ ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಎರಡನೇದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಈಗ ವಿಷಯನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಾಬಿಲ್ ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದ್ರಿ ಬಾಬಿಲ್ ಹಣ್ಣದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಲೂದ್ರನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ಎಸ್ ಎ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ರೋಮನ್ ಕೇತಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಏನಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಜಾರಸ್ತ್ರೀ ಈಗ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಹಾ ಹೊರಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊರಡ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಹೊರಡೆ ಬಂದಿರಂತ ನಾವು ನಾವು ಬಾಬಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಬಾಬಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬಾಬಿಲ್ ಬರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಈಗ ದೇವರು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಬಾಬಿಲ್ ಇರೋದ ನೋಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬಾಬಿಲ್ ಇರೋದ ನೋಡ್ತಾರ ದೇವ್ರಿ ಎರಡನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರಿ ಎರಡು ಎರಡು ಅಸಹ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಬಾಬಿಲ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬಾಬಿಲ್ ಇರಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬಾಬಿಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ತಾರು ಮಾರು ಅದೇ ಅಸಹ್ಯ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಎರಡು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಸರಿ ಬೋಧನೆಗೆ ಅಂತ ಬರೋಣ ಈಗ ಬೋಧನೆನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾವ್ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಬೋಧನೆ ಹೊರಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೋಧನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಡೆ ಬಾಬಿಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದ್ರಿ ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ತಗೊಂಡು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಬಾಬಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವ್ರು ದೇವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ದಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮೃಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬಾಯಿ ಎಮ್ಮೆಯ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಬಾಬಿಲ್ ಬಾಬಿಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗಳೋಡೆ ಬಾಬಿಲೋಣ ಇದೆ ಈ ನಾನು ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಹ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನ್ನನ್ನ ಯಾರು ಏನಿ ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಟ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಹೋಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೊರಟ ನಾವು ತೋರ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ
ಬೈಬಲ್ ಸೆವೆಂತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ವಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಳಗೊಳಗೆ ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನನಗೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗ್ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಾಬೇಲೋನ್ ಇದೆ ಬಾಬೇಲ್ ಇದೆ ಬಾಬೇಲ್ ಇರೋದು ಯಾವ ಸಹೋದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನನ್ನೊಳಗೆ ಬಾಬೇಲ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಸಹ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಗುಣಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಅಸಹ್ಯವಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಗುಣದಲ್ಲೂ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಬೋಧನೆಯಲ್ಲೂ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಕಲ್ತಿರುವಂತ ಸತ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ನಾಯಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಅದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದ್ ಮಾಡಂತ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಹ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಗುಣನು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದೆ ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಬಾಬಿಲ್ಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಇದೆ ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಏನಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಅವ್ರಂತೂ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀನ ಒಂದು ಪುರುಷನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಪುರುಷ ಅಷ್ಟೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ಸ್ತ್ರೀ ನೋಡಿದ್ರು ಜಾರ ಜಾರತ್ವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪುರುಷ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಜೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾರತ್ವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಾನೆ ನಿಜ ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಪಟ್ಟ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಕರ್ತನಾದ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಲ್ವಾ ಶುದ್ಧ ಕಣಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಎರಡು ಕೊರಿಂತ ಅನಂದನೇ ದೇ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಕಣಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಂಬ ಒಬ್ಬನೇ ಪುರುಷನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲು ಹಾಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅವ್ರ ಮೊದಲಿಂಗಿತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿಂಗಿನ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಯಾರು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅವ್ರು ನಮ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲೋಕ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಜಾರಸ್ತ್ರಿ ಇದೇ ಒಂದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರದು ಬಾಬಿಲೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಆಸೆ ಲೋಕಕ್ಕೂ ದೇವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ನಾವೇನಾಗಿರ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಸ್ತ್ರೀ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಬಾಬೇಲು ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಬೆಲ್ನ ಕೈ ತೋರಿಸುವಂತ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಾಬೆಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಬಾಬೆಲ್ ಇರುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಹಣ ಅಧಿಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಗೌರವ ಪಡಿಬೇಕು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡಿಬ
ಕೆರಡೆ ತಲ್ತರ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿರಿಯರು ಅಂದಾಗ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರ ಅಂದಾಗ ನಮಗಿಂತ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಸತ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದು ನ್ಯಾಯನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಯ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಎದುರು ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕೊಡದೆ ಇದಾಗ ಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಕೋಪ ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅದ್ ಸಗೋದ್ರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರು ನನಗಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಕೊಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಗ್ಗಿಸಿದ್ರೇನು ಎತ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ರೆ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಬೇಲ್ ಅನ್ನೋಂತ ಗುಣ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಬೆರೆತು ಇದೆ ಒಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ನೋಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಾಬೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಸರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಒಳಗೆ ನಾನೇ ಅದೇ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನನ್ನ ಬೆಲ್ ತೋರ್ಸಿದ್ರು ಅದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರಿ ಪಾಠವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಓಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸನ್ವಾ